A gente segue agora com o desabafo da cantora Simone. Ela me recebeu para uma conversa franca sobre uma polêmica envolvendo ela e seu ex-noivo e uma jornalista famosa. Simone diz que o ex teve um relacionamento com uma jornalista enquanto ela passava por um tratamento de câncer. Depois disso, surgiram rumores de que a cantora estaria perseguindo o ex-noivo e a mulher apontada como motivo da traição. Sou feliz, por isso estou aqui. Eu pedi a separação, eu não quis mais. É um absurdo. Nem antes, nem durante, nem depois eu traía o tratamento. Eu nunca mais vi o Felipe. Eu não sigo ele nas redes sociais, não sei nada da vida dele. Uma mentira tão esdrúxula. Simoni e o ex-noivo, o cantor e compositor sertanejo Felipe Rodrigues vivem uma guerra de versões. Isso meses depois da separação. A cantora acusa Felipe de traição quando lutava contra o câncer no intestino. Foi citada, né? Uma, uma jornalista. Ela me seguia, curtiu uma foto minha e comentou. O compositor diz que Simoni faz ameaças e o persegue depois do rompimento. Liguei para saber se o tio estava bem, você está bem. Mas não para persegui-lo. Porque eu convivi com aquela família durante três anos e meio. E eu gostaria de saber se a família estava bem. Simone e Felipe se conheceram pela internet, depois que a música Me Adota, composta por ele, viralizou. A cantora fez este vídeo usando a música dele. A partir daí, os dois trocaram mensagens, se conheceram e iniciaram um relacionamento. Isso era 2020. Segundo Felipe, ele já estava separado de Simoni quando passou a conversar com a jornalista. O sertanejo também acusa a ex de forjar a acusação de traição. Isso aí, ela arquitetou exatamente o passo a passo. Ela falou que ia fazer isso, porque ela não admitiu que eu me relacionasse com alguém, sendo que eu nem estava relacionando. Você me deixa sem notícia, foi a gota d'água. Eu entrevistei você no hospital e você muito gentil, muito generosa, falando muito bem do seu ex-namorado, ex-noivo, sempre com muito carinho, com muita atenção. É uma discrepância entre o antes e o agora. Por quê? Eu, eu já não vivia um relacionamento feliz, mas ninguém sabia disso. Eu estava muito frágil, muito focada na minha, na minha cura, na minha saúde, na minha paz, né? Porque quando a gente está passando por um problema desse, a gente quer só paz, sabe? Eu preferi me calar. Talvez eu tenha errado de ter feito isso. Quando eu tive forças, eu me desvinculei. Nesta mensagem apresentada por Felipe, Simoni teria dito a ele, em agosto, que já sabia da traição. A cantora, então, entrou em contato com a jornalista. As duas trocaram mensagens. Se puder ajudar em algo, ficarei feliz, escreveu a jornalista. Tratando Felipe como marido, Simoni respondeu. Você já saía com meu ex-marido enquanto eu estava com ele. Eu sei, eu tenho as provas. A jornalista rebateu. Não sei quem é o seu ex-marido. Em seguida, escreveu. Minha irmã teve a mesma doença e morreu. Essa doença volta com tudo diante do estresse. Tive isso na família e é horrível. Depois dessa conversa, Simoni ligou para o trabalho da jornalista. O fato de que você ligou na emissora que ela trabalha, para que ela fosse demitida ou Eu afastada. não pedi para ela ser demitida. Liguei, mas não, não por conta de homem. Eu liguei por essa fala dela. Isso é uma fala muito grave. Inclusive, no outro dia, eu estive no meu médico passando muito mal com muito medo de morrer de novo, porque isso volta na gente, por conta dessa fala. A jornalista fez um boletim de ocorrência eletrônico contra Simone. Diz que está sendo ameaçada e corre risco de perder o emprego. Você nunca a ameaçou de alguma maneira? Porque não, é isso que ela diz. Jamais, nunca, jamais, jamais. Eu, não, eu não, não faço isso. Jamais, jamais. Eu nunca ameacei nem ele, nem ela, nem ninguém. 
Em nota, a jornalista que pediu para não ser identificada disse que trabalha há 26 anos com credibilidade construída, com seriedade e ética. Classificou os acontecimentos como infundados e afirmou que vai entrar na justiça. Simoni aproveitou a visita do Domingo Espetacular para também anunciar novidades. Eu estou escrevendo um livro, né? Contando tudo realmente que eu passei. Aí sim, vocês vão poder ver cenas que eu nunca usei em lugar nenhum, porque eu nunca quis me vitimizar, porque eu queria que as pessoas me vissem feliz. Eu queria que as pessoas é, tivessem aquela força que eu estava tendo ali. Claro que teve muitas vezes que eu não tinha força, mas eu nunca mostrei. Felipe Rodrigues também demonstra disposição para seguir em frente. Só estou aqui pedindo paz. Cada um vai seguir sua vida e me deixe, me deixa, me, me deixe e deixe minha família e as pessoas próximas de mim em paz. Eu só tenho que ser feliz e curtir a vida, a nova vida que Deus me deu de presente. Entenda bem, ela vai ser feliz nos braços de outro alguém.